അതിർത്തി രക്ഷാസേന ബി എസ് എഫ് ലായിരുന്നു ആ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വേൾഡ് കപ്പിൽ പോയിരുന്നു എന്തായാലും അദ്ദേഹം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല മികച്ചൊരു കർഷകനാണ് അവിടെ സെറ്റായിട്ട് അവനോട്ട് ഇരുന്നോളും ഏത് കട്ടറൊന്നല്ല ഒരു കുഴപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ പോക്കണക്കില്ല നമുക്ക് ചേട്ടൻ്റെ ഓട്ടോയിലാണ് പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു വിശേഷപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ കുരുമുളക് ചെടി വരികപ്പെടാൻ പോകും ഇത് ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര ഏക്കറിൽ നല്ല സൂപ്പർ തേയിലത്തോട്ടമാണ് ഇവിടെ നല്ലോണം അട്ടയുണ്ട് തോട്ടം പുഴു ഓ അപ്പോൾ ഇവനൊരു വിശേഷപ്പെട്ട സാധനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സാധാരണ ഉള്ളൊരു ആറ് ആറിന് ഒന്ന് ആറിന് ഏഴിന് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ കൊടിയും കാപ്പിയും കൊടിയും കാപ്പയാണ് അത് ഇവിടുന്ന് മാറിയാണ് ഇവിടുന്ന് മാറി അടുത്ത് വേറെ അതിന് അതിന് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു മീൻ കുളം ഉണ്ട് മീൻ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ നമ്മൾ ഈ ആഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു അടിപൊളി സൂപ്പർ കർഷകനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു എക്സ് മിലിട്ടറിക്കാരനാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പുതറ പരപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഈ ചേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമസ്കാരം ശരിക്കും നമ്മൾ എത്ര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു സർവീസിൽ സർവീസിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം ഓക്കെ ഏത് ഏത് ഇതിലായിരുന്നു അതിർത്തി രക്ഷാസേന ബി എസ് എഫിലായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യം അഞ്ച് വർഷത്തെ കാശ്മീരിലായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് വർഷം പഞ്ചാബ് ഓക്കെ പിന്നെ സ്പോർട്സിലേക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരുന്നു പതിമൂന്ന് വർഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിലും ബി എസ് എഫിന്റെ സെൻട്രൽ ടീമിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെഡലുകൾ വാങ്ങിയ ആളാണ് ആ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വേൾഡ് കപ്പിൽ പോയിരുന്നു വേൾഡ് ലെവലിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം റാങ്കിങ് ആയിരുന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം നാഷണലിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഡലിസ്റ്റ് പിന്നെ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലെ ബി എസ് എഫിന്റെ റെക്കോർഡ് ഹോൾഡറാണ് അങ്ങനെ കേരള ടീമിന്റെ കഴിഞ്ഞ നാഷണൽ ഗെയിംസിൽ കേരള ടീമിന്റെ മാനേജർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓണത്തിന് കിട്ടിയ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാരണം ശരിക്കും എന്താ പറയുക നമുക്കെല്ലാം നല്ല അഭിമാനമാണ് കാരണം ഈ പട്ടാളക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ അതെ നല്ല ബോർഡറിലേക്ക് ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ അത് സത്യം ഒരുപാട് ഹാർഡ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് എങ്കിലും നമുക്കൊരു സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാടിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് എത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും മതി വരില്ല അത് ഇപ്പം അവർക്കാണ് ഇനിയും ഒരു അവസരം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പോകാൻ ഇനിയും ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ എന്തായാലും അദ്ദേഹം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല മികച്ചൊരു കർഷകനാണ് ഒരുപാട് വിളകൾ നമ്മൾ ഒന്ന് പേര് 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 വിജി എന്നാണ് കൃഷി എല്ലാ ഏകദേശം എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് റബ്ബറുണ്ട് കാപ്പി കുരുമുളക് കൊക്കോ ഏലം തേയില അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാ ഐറ്റവും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മീൻ കുളമുണ്ട് കുറച്ച് കോഴിയുണ്ട് ശരിക്കും ഈ കാർഷിക മേല ആദ്യം പോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു നാടായതുകൊണ്ട് കാർഷിക മേല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം എല്ലാവരും കൃഷിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം അച്ഛനും പിന്നെ സഹോദരങ്ങളും എല്ലാവരും തന്നെ മെയിനായിട്ട് കൃഷിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ സൈന്യത്തിലേക്ക് പോയതും പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഈ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഒന്ന് ജയിക്ക് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ശരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് ഇതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ഒരു പുലിക്കുട്ടി വിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ പുലിക്കുട്ടി ഒന്ന് കാണാം ഇത് ഏത് ഇത് ഇത് ഏത് ഇത് സെവൻറ്റി ടു മോഡൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് ഇറക്കുമതിയിൽ വന്ന ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ 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 എങ്കിലും നല്ല സുഖമാണ് ഇതിൻ്റെ യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല ഇത് ഏത് മോഡലാണ് ഇത് ഇത് സെവൻറ്റി ടു മോഡൽ സെവൻറ്റി ടു ആ ഓക്കെ 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 ഇത് ഈ കളർ രണ്ടാമത് ചെയ്തോ രണ്ടാമത് ഓക്കെ ഇത് എടുത്ത് എടുത്ത് ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നോ ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു ഇത് ഇത് ഏത് ഏത് എഞ്ചിന് എഞ്ചിന് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ബി വൺ ബി വൺ സീരീസിൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ ഓക്കെ 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 ഇത് ഫുൾ മെറ്റൽ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം മെറ്റൽ ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ വരുന്ന റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ കുറച്ച് ഇതുണ്ടെന്നോ അല്ലേ കു
ഞാൻ പണ്ടൊരു ബുള്ളറ്റ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രദറിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനത് ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നു മാരുതി അടിക്കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ പുലിക്കുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇനി വെള്ളം ഇവിടെ ഒരു മീൻകുളം ഉണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് അന്നാ മീൻകുളം കാണാം ഇവിടെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇത് മൊത്തം ഇത് ഒന്നര ഏക്കറോളം ഒന്നര ഏക്കർ നമ്മുടെ ഈ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ഏലമാണോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഏലം ഉണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് ഉണ്ട് ഓക്കെ റബ്ബർ ഉണ്ട് കൊക്കോ കാപ്പി നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ നല്ലോണം ഉണ്ടാവും ഏലം ഏലം കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മീൻകുളം അല്ലേ ഇത് ശരിക്കും എന്താ കമ്പോസ് കമ്പോസ് അല്ല ഇത് ബയോഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസ് നമുക്ക് വീട്ടിലെ ഗ്യാസ് കഞ്ഞിവെള്ളം അതായത് പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് മീൻ വെട്ടി ഇത് അതെല്ലാം ഒരു ഈ ഇത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും എന്തൊക്കെ മീനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ റെഡ് സിലോപ്പിയ ഉണ്ട് നട്ടറുണ്ട് കുറേ എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരു നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം ഉള്ളു ഇതിനകത്ത് ഇതുണ്ടോ ഇല്ല സ്പേസ് കുറവാണ് ഏറേഷൻ പാരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മലയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ വെള്ളം ഇതിലാക്കി വിട്ടിട്ട് ഇതിലെ വേസ്റ്റ് ഈ കൃഷിക്കായിട്ട് തിരിച്ച് ഇതിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഓസ് ഇടും ഓസ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ വേസ്റ്റ് കൃഷിക്കായിട്ട് വിശേഷപ്പെട്ട കുരുമുളക് ചെടി വരിയപ്പെടുമ്പോ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായതല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്നെ ചേട്ടനോട് വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ പുറയിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ ചെടി നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നല്ല നന്നായിട്ട് മുളക് പിടിക്കും ആ ചരടിലെല്ലാം നിറച്ച് മുളകുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊലകളായിട്ട് വരും ഓക്കെ നമ്മുടെ പെപ്പർത്തക്കം വരുന്ന പോലെ പക്ഷേ അതിൽ നന്നായിട്ട് മുളകിന് പിടുത്ത കൂടുതലാണ് ശരിക്കും നല്ല തിക്കാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് കരിമുണ്ടായിരുന്നു ഓർത്ത് കരിമുണ്ടയുടെ ഒരു കരിമുണ്ട അല്ല ഇത് പ്രത്യേക ഒരു ഇനമാണ് നല്ല തൂക്ക കൂടുതലുണ്ട് നല്ല ബോൾട്ടാണിത് ഓക്കെ 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 നന്നായിട്ട് മറ്റുള്ള കൃഷി പൊടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ നല്ല തൂക്കം കിട്ടുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല മണിപിടുത്തമുണ്ട് കേട്ടോ മറ്റ് അല്ലേ ഇത് ഇത് ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചൊള്ളൊന്നുമില്ല പൊള്ള പൊള്ളില്ല ഒന്നുമില്ല നല്ല നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ മണിപിടിക്കായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇനി വരുമ്പോഴേ ഇത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടല്ല ഇത് 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 ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു നല്ല നേഴ്സറി കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കൃഷിയിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല ഇത് വെറും സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ശരിക്കും ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ മാറി ഒരു ഓഫ് റോഡ് ആണല്ലേ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അവിടെ എത്ര എത്ര ഏക്കർ അത് അവിടെ നാല് ഏക്കർ അവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൃഷി അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ അങ്ങോട്ടാണ് ഇനി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ആ ഒരു ആളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അത് ആളെ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ആളെ കാണാൻ പറ്റിയൊരു ആളെ ഇവിടെ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കക്ഷി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ എന്നെ കടിക്കുവോ എന്ത് അവൻ ഇവിടെയാണോ ഇവനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കക്ഷി ഇതാണ്ടേ ഇങ്ങനെ സീറ്റൊക്കെ കിടക്കും ഇവൻ ഏതാ എന്നെ ഏതാ ഇവന്റെ ഇവന് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരുട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇവനെ വെളിയിൽ നിറക്കി കണ്ടല്ലോ ഇവന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവനെങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ചേട്ടൻ ഈ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓടി വരും ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആ ശരിക്കും ഇവന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇവൻ കണ്ടോ ഓടി വന്നിട്ട് വണ്ടി വന്ന് ചാടിക്കേറി ഇവൻ ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ പൊക്കോളും ഇതാണ് മച്ചാൻ്റെ ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മച്ചാൻ ആ കിടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ അവിടെ സെറ്റായിട്ട് അവനോട് ഇരുന്നോളും ഏത് കട്ടറോ നല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവിടെയാണ് അവൻ്റെ ഒരു നോക്കി പുലിക്കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ ചേട്ടൻ്റെ ക
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലേക്ക് വിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷിയിടത്തിനടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മൺറോഡൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അതിനകത്തോടെ വരുന്ന കൃഷിയിടത്തിനടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ പോക്കണക്കില്ല നമുക്ക് ചേട്ടൻ്റെ ഓട്ടോയിലാണ് പോകണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഒതുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വയ്യ നൈസായിട്ട് ഇത് ഈ ഇതിലെ വണ്ടികളുണ്ടോ ഒത്തിരി ഇല്ല വണ്ടികളില്ല ഇത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഏറ്റെടുത്ത റോഡാണ് ഇത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വീതിക്ക് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഏറ്റെടുത്തു അതിനു മുമ്പ് പഞ്ചായത്തായിരുന്നു ഇത് എങ്ങോട്ടുള്ള ഈ വഴി ശരിക്കും ഇത് നേരിട്ട് വാഗമണ് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ചര കിലോമീറ്റർ ഉള്ള വാഗമൺ ആണോ അപ്പൊ നല്ല വണ്ടികൾ വരുന്ന വഴി വണ്ടികൾ ഇപ്പൊ ഈ വഴി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഭയങ്കര കഷ്ടം ഉണ്ടോ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അറിയാം ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെ നമ്മള് വരത്തില്ല കാറൊക്കെ നല്ല പേടിയാകും വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഈ വഴി കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഈ വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാണാനായിട്ട് ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആണോ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മലയുടെ മേളിൽ കൂടെ കുറെ വണ്ടി പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി പോകുമോ പോകാം കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ കക്ഷി എന്ത് കക്ഷി അങ്ങോട്ട് പോയി സ്ഥലം നോക്കാൻ പോയി ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് വണ്ടി കിട്ടാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഏകദേശം നാല് നാലര ഏക്കറുള്ള കൃഷിയിടം നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നൈസ് ആയിട്ടൊരു പണി കിട്ടുന്നത് നല്ല മഴയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഈ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ആ എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഇങ്ങനെ മഴയുണ്ടോ മഴ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഈ നല്ല അടിപൊളിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖമാണ് ഈ ഷെഡ്ഡി വന്ന ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നല്ല രസമായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ല സുഖം നല്ല ഇത് ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര ഏക്കറിലെ നല്ല സൂപ്പർ തേയിലത്തോട്ടമാണ് ഒന്നര ഏക്കറിൽ അല്ലേ ഒന്നര ഏക്കർ ഓക്കെ 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 അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പറയാനാണ് കാരണം നല്ല മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നനഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ എത്ര വർഷം തേയില ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വർഷം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആ ഇരുപത്തി എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അച്ഛനാണ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇത് കൊണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇടവിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ടീ ബോർഡിൻ്റെ ഓതറൈസേഷൻ്റെ അവരുടെ ആ അതേ രീതിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കൊളുന്ത് എടുത്തിട്ട് എ ബി ടി ഫാക്ടറിയിൽ ടീ ബോർഡിന് തന്നെ സംഘമുണ്ട് അവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ നാൽപ്പത്തി മിഷനിലാണ് എടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് എടുക്കുന്നത് മൂവായിരം കിലോളം കൊളുന്ത് ഒരു ട്രിപ്പിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊളുന്ത് എടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ശരിക്കും ഈ തേയിലകൃഷി തേയിലകൃഷി നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് ഒരു ഒരിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒത്തിരി ന്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് ന്യൂസിലായിരുന്നു സമയത്ത് തേയിലകൃഷി നഷ്ടത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് തോട്ടങ്ങൾ പൂട്ടിപ്പോയി ഈ ശരിക്ക് ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറിയോ ഇത് ഇല്ല തേയിലകൃഷി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പണി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നെ വാഹനമൊക്കെ നമുക്ക് വരാനായിട്ട് സൗകര്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഫാക്ടറിയിൽ ഇറക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേയിലകൃഷി നഷ്ടമില്ല ഇത് ഇത് ജനങ്ങൾ വല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് തേയില എല്ലാം ഒരേ ഇനത്തിൽ അല്ലല്ല പല ഐറ്റം ഉണ്ട് ചൈന ചെടിയുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളച്ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞ പല മുതൽ വരുന്നത് ഇത് ആർ അറുപത്തൊന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർ സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഇത് കുന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് തൈ കൊണ്ടുവരുന്നത് തൈ കൊണ്ടുവരുന്നത് അന്നത്തെ സമയത്ത് മൂന്നേകാൽ രൂപയായിരുന്നു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഇപ്പം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ തൈകള് ഇപ്പം ഉണ്ട് ഇവിടെ കൂടുതലും ആൾക്കാർ തന്നെ ഇത് കട്ടിങ് ചെടി അതായത് ഇതിൻ്റെ കമ്പാണ് നടിൽ വസ്തുവായിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ മരുന്നിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൽ വേറുണ്ടാക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ താഴ്വേരില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മഴ പെയ്യുമ്പോ
അപ്പൊ ഈ ഇറിഗേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും തേയിലയ്ക്ക് ഇറിഗേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇപ്പം ഇതിപ്പം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കട്ടിങ് ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിൽ കൊളുന്ന് കിട്ടും മറ്റേ ഈ കുരുത്തയ്യാമ്പോൾ അതിന് തായ്വേരുണ്ട് അത് മണ്ണിലും അടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും ഇതിന് അത്രയുള്ള കഴിവില്ല പെട്ടെന്ന് വെയിലൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് വാട്ടം ഉണ്ടാവും കാരണം ഇതിന് തായ്വേരില്ല ഒരു ആറിഞ്ചിന് മേളിലാണ് ഇതിൻ്റെ വേര് മുഴുവൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളമുണ്ട് ഇറക്കി വളം ആ വളം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജൈവമാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് കോഴിവളം ഇറക്കും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോൾ കോഴി കോഴിക്കാഷ്ട കംപ്ലീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കും പിന്നെ രാസവളങ്ങൾ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പല പ്രാവശ്യം കൊടുക്കും ഓരോ പ്രാവശ്യം കൊളുന്ന് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈൽഡ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇതിന് മരുന്ന് സ്പ്രേയിങ് ഇല്ലേ അതുണ്ട് മരുന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എക്കാലക്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യണം അത് ഇതിൻ്റെ ഈ തേയില കൊതുകൾ വരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചീച്ചിലുണ്ടാവും ഇല എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ഈ തണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫംഗസ് ആൻറ്റി ഫംഗിസ് ഫംഗിസൈഡ് കൊടുക്കും ശരിക്കും ഈ തേയില നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അത് അപ്പം ഈ ഇലയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ഇത് കീടനാശിനി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അതിൻ്റെ അത് ദോഷങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പോൾ അടുത്തിടെ അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഓക്കെ ഏല കൃഷി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതെ അതെ എടുക്കുന്ന ആ സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പം കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളിലും കീടനാശിനി ഉണ്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്കിപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് അത് ഇത് പല പല പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട് ശരിക്കും ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇതിന് ഈ സ്പ്രേയിങ് നടത്തുന്ന ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് നിൽക്കുന്ന നാൽപ്പത് ദിവസം നാൽപ്പത് ദിവസം ഇല്ല ഇരുപത് ദിവസം കണ്ട ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു മരുന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അത് ഏലത്തിന് നൽകുന്ന കീടനാശിനിയാണ് തേയിലയ്ക്ക് നൽകുന്ന കീടനാശിനി ഏലത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞതാണ് ഇതിൽ കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് മരുന്ന് സ്പ്രേയിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മരുന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഇലയിൽ പ്രത്യേകം മെഷീൻ ഉണ്ട് അത് ബ്ലോവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാ ഇലയിലും ഇത് ഇല മറിഞ്ഞിട്ട് ഇലയുടെ അടിയിലാണ് ഈ സാറിന് ഇല കൊതുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് അതിൻ്റെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അടിയിലേക്ക് പോവുകയും പകൽ തണുത്ത അന്തരീക്ഷ ഇത് നീര് വിറ്റി കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇല മറിഞ്ഞ് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ബ്ലോവറിൻ്റെ പവറിൽ ഇല നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഇറിഗേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടൻ സ്വന്തമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ഇറിഗേഷൻ മെതേഡാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെ അതെ അപ്പം ആ ഇറിഗേഷൻ മെതേ എനിക്ക് ഏലത്തിലും അത് തന്നെ ഏലത്തിലും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഏലത്തിനകത്ത് അത് കാണാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ അത് തന്നെ അല്ലേ സെയിം അല്ലേ ആ ഇവിടെ അത് തന്നെ ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മഴയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ആ ഇറിഗേഷൻ്റെ ആ മെതേഡ് ഒന്ന് പറയാം ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പൈപ്പിന് പകരമായിട്ട് നാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈറ്റയാണ് ഈറ്റയിൽ അതിൻ്റെ മുട്ടിന് താഴെ വെച്ച് മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു കൊത പോലെ വെട്ടിയിട്ട് അതിലൂടെ ഈ സിക്സ് എം എമ്മിൻ്റെ പൈപ്പുണ്ട് ഇറിഗേഷൻ്റെ ആ പൈപ്പ് അതിന് ഉള്ളിലൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ഇത് മൈക്രോ സ്പ്രിംഗ്ലറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മൈക്രോ സ്പ്രിംഗ്ലർ നമ്മൾ ഏലത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് ചെടിക്ക് നനയത്തക്ക രീതിയിൽ കൊടുക്കും അത് വരുത്തുന്നതാണ് മാക്സിമം കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ് കോയമ്പത്തൂർ അതിന് അഞ്ചായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ പൈപ്പിന് ഒന്നേ രൂപ അവിടെ വിലയുള്ളൂ അത് നമുക്കിവിടെ കമ്പത്ത് ഇറക്കി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കട്ടപ്പന ഇറക്കി കിട്ടും ആ സാധനം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പൈപ്പ് ഈറ്റയുടെ ആ കാലം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ഉയരമുള്ള ഈറ്റ് എത്ര ഉയർത്തി വെള്ളം കൊടുക്കണോ അതനുസരിച്ച് ഈറ്റ അതേ രീതിയിൽ അഡ
അങ്ങനെ അവിടെ മഴയൊക്കെ ഏകദേശം തീർന്നിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു കടുങ്ങാപ്പി നല്ല കടുങ്ങാപ്പി ചേട്ടൻ സ്വന്തം സ്വന്തമായിട്ട് ഇരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏലകൃഷിയാണ് ഏലകൃഷിയെ പറ്റിയിട്ട് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ മഴ ക്ലൈമറ്റ് വീണ്ടും ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു വിഷയം ഉള്ളത് ഇവിടെ നല്ലോണം അട്ടയുണ്ട് തോട്ടപ്പുഴു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ മുഴുവനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് എതിരേക്ക് കയറുന്നുള്ളത് അറിയത്തു അപ്പോൾ ഈ ഏലകൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഇനം പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഞള്ളാനിയല്ല ഞള്ളാനിയല്ല കായ്ക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് പത്തൊമ്പത് മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ ഈ ചെടി കായ്ക്ക് നല്ല നീളമുണ്ട് വലിപ്പ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തട്ട തിരിയില്ല ഞാൻ എനിക്കൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇത് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം മൂന്ന് ചിമ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ അത് തട്ട തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ തട്ടം ചില ചീച്ചിൽ ഇതിനൊക്കെ മറ്റേ രോഗങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് തണ്ടുതരപ്പനാണെങ്കിലും ഇതിൽ വളരെ കുറവാണ് പിടിക്കുന്നത് ഷെയ്ഡ് ഷെയ്ഡ് എന്തായാലും ഷെയ്ഡ് വേണ്ട ഇതിന് വേണ്ട ആ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ഈ ഷെയ്ഡൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഷെയ്ഡ് ഇല്ലായിരിക്കുന്നതാണ് അന്നേരം വേനക്ക വേനക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് കരിയും എന്നാലും ഇറിഗേഷൻ കൊടുത്താൽ ആ ഇറിഗേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതാ വേനൽ മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കായ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിമ്പങ്ങ് തിങ്ങും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണങ്ങുവാണെങ്കിൽ എത്ര എത്ര മൂന്ന് കിലോ അറുന്നൂറ് ഗ്രാമിന് ഒരു കിലോ പച്ച അങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതില് അത്രയും ഇല്ല കിട്ടില്ല ഓ അപ്പൊ ഇവനൊരു വിശേഷപ്പെട്ട സാധനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സാധാരണ അങ്ങനെ സീസൺ ഏത് സീസൺ മഴയിൽ ഓൾറെഡി ഇത് വെള്ളം കുടിച്ച് നിൽക്കുവായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ സാധാരണ ഇതിന് തൂക്കം കുറവാ കിട്ടുന്നത് എന്നാലും എത്ര എത്ര ഇപ്പൊ കിട്ടി നാല് തൊള്ളായിരത്തിന് കിട്ടി ശരാശരി ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചിനൊന്നെന്ന് അല്ല നാലിനൊന്നെന്ന് പറയാമെങ്കിൽ പറയാം അതെ അതെ അത്രയ്ക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ചെടിക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ എന്താ കാണാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത് നമ്മള് കൊടിയും കാപ്പിയും കൊടിയും കാപ്പിയാണ് അത് ഇവിടുന്ന് മാറിയാണ് ഇവിടുന്ന് മാറി അടുത്ത് വേറെ അതിന് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒക്കെ അല്ലേ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു മീൻ കുളം ഉണ്ട് മീൻ കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അതെല്ലാം അവിടെ കാണാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കക്ഷി എന്ത് ശ്വാനൻ ശ്വാനൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം റെസ്റ്റിലാണ് അവൻ വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരും ആണോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ൊടിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ നമ്മള് അട്ട എന്തായാലും കാണുമെന്ന് ഉറപ്പായി നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ റെഡി ഇപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വേണോ ഇല്ല അല്ലാതെ വേപ്പെണ്ണ പെരട്ടിയാലും ഉപ്പിനെ നമുക്ക് വട്ട കയറുവാണ് നമുക്ക് പ്രയോഗം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകാം തീർച്ചയായും മീനുള്ള തീറ്റ വേണോ അല്ലേ മീനുള്ള തീറ്റ എന്നാ അത് എടുത്തു ചേട്ടൻ ഒരു വേനൽക്കാല വസതിയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പില്ല ഈ സമയത്ത് തണുപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോ എവിടെയും വൈകിട്ട് ഇപ്പോഴും തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് വൈകുന്നേരം ഫയർ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഒരു മിലിറ്ററിക്കാരായത് ആണ് അല്ലേ അതെ അതെ ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടും വരിക നമുക്ക് മിലിറ്ററിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലായി ആ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു യോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വിക്ടറിൻ്റെ കാലിലൊരു അട്ട കടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആ പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം അതായത് ഉപ്പെടുത്ത് കുത്തിക്കടാ ഉപ്പെടുത്ത് കൂത്ത് ആ ഉപ്പെടുത്ത് കൂത്തുമ്പോൾ ആ അവനൊരു ആ അതെ അവനാകെ ഒരു വിഷമത്തിലായി കേട്ടോ അയ്യയ്യയ്യോ അതിൻ്റെ ചുരുണ്ട് കൂടിയവൻ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കൊടിത്തോട്ടം കാപ്പിത്തോട്ടം ഒക്കെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നൈസ് ആയിട്ടൊരു പണി കിട്ടി കാരണം നല്ല മഴയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല അയ്യോ നല്ല കാറ്റും മഴയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഭയങ്കര അട്ടയും ഒരു ഒരു രക്ഷയില്ല അട്ടയൊക്കെ നമ്മൾ കിഴികുത്തി ഓടിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര അട്ട കാരണം ഇത് ആന നമ്മുടെ ദേഹത്തോട് ഓടി ഓടി ഇപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ വിക്ടറിന്റെ കാലമല്ലേ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഓടിക്കുന്നത് വിക്ടറിന്റെ കാലം പറഞ്ഞു കയറി നമ്മൾ അപ്പൊ ആ സാധനം കാണുകയും ചെയ്തു അവനെ കിഴി കുത്തുന്നത് അതൊക
ഇതുപോലെ പൊക്ക വളരെ കുറവാണ് അത് ഒരു രണ്ടാം വർഷം തൊട്ട് നല്ല കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാപ്പിയുടെ വിഷയിൽ കാണിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നിവർത്തിയില്ല ഇത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ചേട്ടനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ മതി ചേട്ടൻ അതിന് ബാക്കിയുള്ള രീതികളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ഓ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ കൃഷിയുടെ ഒക്കെ കാണാനൊക്കെ അല്ലേ വരണമെങ്കിലൊക്കെ ഇവിടെ വരാം പിന്നെ കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി തിരിച്ചു പോകും വണ്ടി പോകും പോകുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരുമോ ഇല്ല പോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൽ തിരിച്ചു പോകും അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സൂത്രത്തോടെ കാണിക്കാം വേറൊന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്യാമറ പിടിക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഷെഡിലെത്തി നല്ലൊരു കട്ടം കാപ്പി രണ്ടാമത്തെ കട്ടം കാപ്പിയാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അടുത്ത് കടകളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ഏകാന്ത വാസം ഇവിടെ ഒന്ന് താമസിക്കാറുണ്ട് സഹചാരി അല്ലേ നമ്മുടെ അവിടത്തെ ഒരു ലൈഫ് അല്ലേ ഒരു മിലിറ്ററി ലൈഫ് ഒരു ലൈഫില് അതില് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു പല സംസ്ഥാനക്കാരുണ്ട് പല സ്ഥല ആദ്യത്തെ ഞാൻ കയറി തോന്നൂല ഇന്നത്തെ മുപ്പ് വർഷം മുന്നേ അന്ന് ഈ മൊബൈലോ ഒന്നുമില്ല ഒരു എഴുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ മറുപടി വരാൻ രണ്ട് മാസം അതായത് ഹൈൽജിയിലായിരുന്നു മഞ്ഞുമലയുടെ മേളില് അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മലകളിലെ ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ വരുന്നു അടുത്തുകൂടി ഈ ഐസ് ആ കിടക്കുന്നത് വെള്ളമില്ല അവിടെ ഈ ഐസ് ഞങ്ങൾ പിക്കാസ് പോയി കൊത്തും കൊത്തു കഴിയുമ്പോൾ ചില്ല് ചതിർന്ന പോലെ ഇത് പൊട്ടി വന്നിട്ട് അത് ചാക്കിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടിട്ട് വലിയ ഈ ചെരുവുണ്ടല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള ചെരുവത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ അവിടുത്തെ പ്രത്യേക ഓയിൽ കുക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക മണ്ണെണ്ണ ഇങ്ങനെ ഓരോ തൊള്ളിയായിട്ട് വീഴ് കഴിയുമ്പോൾ ആളിക്കത്തും പ്രത്യേക ഇതുണ്ട് അല്ലെ വിറകോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കല്ലും ഒക്കെ പെറുകിയിടും അപ്പം ഈ കല്ല് ഈ ഓയിൽ കുക്കറിൻ്റെ ജ്വാല കൊണ്ട് പഴുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ചൂടാണ് നല്ലപോലെ ചൂടാണ് അപ്പം ഈ വലിയ ചെരുവത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഐസ് ഇടും ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പക്കറ്റ് വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് ആ കൈസ് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലേ എനിക്ക് ഒരു പക്കറ്റ് വെള്ളം കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു എല്ലാവർക്കും അത് ബാധകമാണ് കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അത് മൈനസ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ജാമ്യയിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ബ്രദറിൽ എൻ്റെ അലീസാർ മിലിറ്ററിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അലീസാർ ഇങ്ങനെ കുറേ അവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് ലഡാക്ക് അല്ലേ അവരവിടെ ആ ഒരു ക്യാമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര അവിടെ ഇതിൽ നടപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് നയൻറ്റി ഫോർ ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി തൊട്ട് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെ ഞങ്ങൾ ബംഗാളിൽ സീൽഡായി അതുപോലെ മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ട് മുഴുവൻ എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലായി ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മണ്ണിനടിയിലാണ് ബെങ്കർ ആ ബെങ്കറിന് ഒരു ചെറിയൊരു വാതിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ബെങ്കർ കൊടുക്കാറ്റുണ്ടാവും അവിടെ ഇടിമിന്നലും കൊടുക്കാറ്റും അപ്പം ഈ മഞ്ഞ് വന്ന് വീണിട്ട് ഇത് വാതിൽ തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കാരണം എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബെങ്കറിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ അന്നേരത്തെ ഒരു ഇതുള്ളൂ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ റിട്ടയർഡായി വന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുക സമയത്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അവർ അവരവിടെ എപ്പോഴും അല്ല എല്ലാ എല്ലാ ഡ്യൂട്ടിയിലും എല്ലാ അവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു മേഖലയിൽ ഉത്തരവാദിത്തം എങ്കിൽപ്പോലും അല്ല ഇതൊരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അത് പിന്നീട് നമുക്ക് വലിയൊരു അഭിമാനമായിട്ട് തോന്നും തീർച്ചയായും നല്ലൊരു നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ ഈവൻ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രദീപുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ഒരു രണ്ടായിര തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ ഓണത്തിന് വരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റാണ് മരണപ്പെടുന്നത് അവനെ കുളിപ്പിച്ച് ഞാൻ അതായത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അടുത്തടുത്ത് കട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ചാർപ്പായിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പാവകാട് പറയുന്നത് ആ കട്ടിൽ അടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചാർപ്പായിൽ കിടന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നില്ല ആ വന്ന് ഇങ്ങനെ മിലിറ്റൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഫിജിബിൾ എച്ച് എം ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിങ്ങിൽ അവർ വെടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇരുപത്
കഴുത്തിൻ്റെ ഇവിടെ അവർ വെടി വെച്ചിട്ട് തൂങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോകും അറിയത്തില്ല ഉള്ളിലെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രേടിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല എന്തായാലും ആ ഒരു ലൈഫൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു കാർഷിക മേല നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് സീനറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ചതിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് വീണ്ടും നല്ലൊരു കർഷകനുമായി കാണാമെന്ന് ശുഭപ്രതീക്